welcome you all to the next lecture in our anthropology series. So yesterday we had sta started 9.6, we had started, we had uh, studied about what are the genetic markers, right? So genetic markers are certain known position or certain known locations are at uh, in our DNA sequence or a gene, right? With which we try to identify individual and their traits, right? So to, uh, yesterday we had talked about the different serological uh, serological criteria to determine racial classification and how uh, in different races the class uh, the distribution is there. So ABO system we had done yesterday and today we are going to start with the next that is the RH system. So after the the ABO blood group system in 1940 Land Steiner and Wiener okay they injected the blood of a rhesus monkey into a rabbit just try and listen carefully to what I am saying okay now we are studying the RH system or the RH factor okay our blood as we yesterday also talked about usme there are different different kind of uh, uh, you know proteins that are found and different different enzymes that are found so abo system humne kal kiya tha iske alawa when lands because lands steiner is one person who has worked a lot on this right he found the abo system right and then he would work on mns system also that we are going to study today itself and the RH that we are studying. So what happened in 1940s, Lance Steiner and Wiener uh, are, were the two people, they injected the blood of a rhesus monkey into a rabbit and what they saw, they saw the blood agglutinated. That means it started to clot and all of that. Okay. So he furthered his research, what he did, he took a woman, a woman patient and whose, whose blood group was O. So we know, we studied yesterday also that uh, any person whose blood group is O is a universal donor. We talked about it because they have no antibodies. So if, uh, sorry, they have no antigens, right? So if we give their blood, kisi ko denge, hai, no antibodies against their blood will be produced, right? So no anti antigens are there. So this is a universal donor. Bhi bolte hai, and what they did, they took a woman patient's blood and they gave this blood to different people and what they saw, they saw in almost 80% cases the blood agglutinated. Now what happened, the blood started to, matlab, it, it created certain uh, you can say uh, problematic or kuch, uh, the blood was not transfused successfully. Theke? The people saw certain issues or there were certain problems that they had to face. So say then they understood that there is something above the ABO blood group system also. That means sirf ABO blood group system nahi hai. It is not the only one which will uh, be uh, only responsible for the transfusion of blood. And this new factor was the RH system or the RH factor. And this RH comes from the word rhesus, rhesus monkey ka rhesus se this word comes, right? Thikhe? So this also can show us our maybe our uh, evolution from the ape world, right? So you can also remember it like that. So Lansina Wiener gave this system independent hai of the ABO blood group system. That means it is independent of ABO or the MNS system that we are going to study. People who have this is they are known as the RH positive and who lack this uh, this uh, this factor is called the RH negative, right? So there are three genotypes for it. Of course, there are going to be three genotypes for it, right? Kese? Uh, now you should very well understand this that if there is a parent who is having the RH, so they will be either they, for example, this person is having, so I am writing, uh, writing R big. This parent is not having R, so I am writing RH. Me say R chota likhri, right? So the child would be RH, RH, right? I, I wait, guys. I think something is okay. Let me write it again. So the child would be RH, RH, right? Now. 
बिकॉज ये जो आर है द बिग वन ये डोमिनेटिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट एज कि दिस इज डोमिनेंट सो दिस चाइल्ड वुड हैव द आर एच दैट मीन्स दिस पर्सन विल हैव आर एच पॉजिटिव ठीक है ओनली इफ द केस इज बोथ पेरेंट्स लैक द कैरेक्टर देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी आर एच नेगेटिव ठीक है उसी केस में इसको नेगेटिव हम बोलेंगे राइट सो यू कैन से तो बोथ इन होमोजाइगस फॉर्म्स इसको आर एच पॉजिटिव एंड इन द ओनली इन द होमो सॉरी होमोजाइगस एंड हीट्रोजाइगस फॉर्म में आर एच पॉजिटिव है एंड ओनली इन होमोजाइगस फॉर्म ऑफ आर एच आर एच दैट मीन्स तभी नेगेटिव होगा ठीक है सो दिस दिस नाउ आर एच सिस्टम ऑल्सो हैज इट्स रेशियल सिग्निफिकेंस लाइक वी टॉक्ड अबाउट अदर कैरेक्टर्स राइट सो अमंग मोंगलॉइड्स this rh negative is very rare that means most of the people are rh positive so in mongoloids the rh negative is only you can say 0.5% to 1.5% only only till 1.5% not much okay whereas if you see in whites the rh negative is quite high around 15% right and in negroids it is around 5 to 8% theek hai now this rh also causes a very severe disease which is called the erythroblastosis fetalis now what happens is for example there is a mother theek hai and this mother is a rh negative mother that means she does not have the rh factor and the father is a rh positive theek hai and the to naturally baby kya hoga baby will have the heterozygous rh that means baby ke pa- baby rh positive ho gaya right now what happens the rh negative of the mother can now have incompatibility issues with the rh positive womb that she is carrying from a rh male husband right so this causes this disease of which is known as erythroblastosis fetalis that means uske uh, you can say uh, fetal in- incompatibility hoti hai that means the fetus that she is carrying she that is rh positive and she is rh negative that is why there is there is this uh, you know rh negative that may penetrate into the placenta to harm the child so you can re- remember the name of the disease also now let's move to the next system that which is the mns system now much like uh, the other systems landsteiner was very uh, you can say interested in these and he continued to experiment so in 1927 along with uh, his another associate levine he found two antigens that is the m and the n humne kal padha tha na abo blood group system mein there were antigens and antibodies we studied about both of them antigens and antibodies abo system may they have both antigens and antibodies we draw the table also and we saw that right so mns may uh, he he found these two new uh, antigens but inka koi natural antibody nahi tha that means jab hum wo table sa draw kar rahe the uh, we were drawing that table for jaise abo blood group system ka antigen and antibody ka table so antibody we let me write that also so in antigen they had the antigen for a and antibody for b similarly b had the antigen for b antibody for a ab had the antigen for both a as well as b and antibody for none that is why they are universal recipients and o had antibody and antigen for none and antibody for both a and b right so as i am ne kiya tha in mns system this antibodies are missing that means now the transfusion will not have any problem why because transfusion mein problem hoti hai when the body starts to may produce the antigen uh, sorry the, when the body starts to produce the antibody against the foreign foreign element for example if i give the blood of a uh, person who has a blood group b to a person who who has a blood group so kya hoga wo jo b antibody hai that will start working against this b blood group that is why the problem happens but in the mns system there is no antibodies only natural antibodies hai nahi therefore there is no problem in the 
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इसीलिए वी वी काइंड ऑफ डोंट लुक इन टू दिस सिस्टम बिकॉज दिस डज नॉट हैम्पर विद द द नॉर्मल यू कैन से ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ऑल ठीक है बट इन नाइनटीन फोर्टी सेवन कंटिन्यूइंग दिस रिसर्च राइट वी नाइनटीन फोर्टी सेवन में दिस सेंगर एंड रेस डिस्कवर्ड अनदर टू ठीक है विच वर नोन अनदर टू एंटीजेंस विच वर नोन एज द एस एंड स्मॉल एस ठीक है सो एस एन एस बोल सकते हो आप इसको ठीक है सो इसके बाद इसको दीज दिस एस एन एस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द एम एन एन बिकॉज इनके नेचुरल एंटीबॉडीज थे बट देन ऑल्सो नाउ वी स्टडी दम एन वी स्टडी दम एज एम एन एस एस सिस्टम ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द यू कैन से the mnss system and there is nothing much that you have to write about this much information is uh, good and you can just go about this much information you don't have to write much about it theek okay? hai so the next one is now the hemoglobin theek okay? hai now hemoglobin is important and we had covered it briefly in the last chapter also i just gave you that information there also so we'll cover this सो so, इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है बेसिकली हेमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी राइट दैट मींस हाउ मच ऑक्सीजन बिकॉज आर ऑल ऑर्गन्स आर ऑल बॉडी पार्ट्स नीड ऑक्सीजन राइट सो दिस हेमोग्लोबिन कैरीज द यू नो ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम ठीक है हाउ इट इज अ वेरिएबल थिंग दैट मीन्स इट वेरीज विद एज न्यूट्रिशन होता है ना जैसे अनिमिक मदर्स होती हैं अनीमिया क्या होता है आप जैसे हम बोलते हैं अनीमिया होता है तो ब्लड ह्यूमोग्लोबिन इज लेस राइट सो वॉट हैपन्स वेन यू ईट गुड फूड गुड न्यूट्रिशन ठीक है इट इंक्रीजेज इन योर बॉडी सिमिलरली फीमेल्स हैव लेसर हेमोग्लोबिन दैन द मेल काउंटर पार्ट ठीक है देन एज के साथ भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग ठीक है सो That means ये एक variable feature है ठीक है Then mutations in this have produced over diff, मतलब very different kinds of hemoglobin variants and you can also call this as a genetic polymorphism because it has stable in in the uh, stabled itself in the population that means there are different va- uh, variants of it HBS is there HBC is there HBE is there ठीक है But it has made itself uh stable in the different populations and that is why it is used as a racial classification also which race has which kind of a hemoglobin variant we study about that apart from this you can remember that in humans we have at least four four type of hemoglobins okay first is the embryonic that means when the embryo is formed that time there is a hemoglobin which is known as the embryonic hemoglobin theek hai then comes the fetal hemoglobin that means jab embryo se the fetus is formed right so ab ye what is embryo what is fetus now jab hum life development of a human padhenge na in the next chapter we are going to cover how embryo forms into fetus and then what happens all of that so embryonic you can say early development ho sakta hai and fetus thoda more developed theek hai and uske baad then we have the adult adult hemoglobin jo ki ek uh, postnatal after birth jo hamari body mein produce hona shuru hota hai right so embryonic uh, jo hemoglobin hai that disappears after the you can say the third month of the embryo life that means if the 9 months is the um, uh, if if the 9 months is the time when the baby is in the womb in the third month the embryonic हेमोग्लोबिन डिसअपियर्स देन स्टार्ट द फीटल हेमोग्लोबिन ठीक है दिस इज रिप्लेस्ड बाय द एडल्ट हेमोग्लोबिन आफ्टर द बर्थ एंड इन इन एडल्ट और इन अ ह्यूमन बींग नाइंटी एट परसेंट इज द एडल्ट हेमोग्लोबिन एंड अराउंड टू परसेंट इज द यू नो दैट द अदर यू कैन से फीटल हेमोग्लोबिन थोड़ा सा होता है इन द एडल्ट ऑल्सो ठीक है हाउ एवर इफ दिस रेजिस दिस बिकम्स अ एबनॉर्मल कंडीशन ठीक है सो वी हैव अराउंड टू फिफ्टी 
वेरियंट्स ऑफ ह्यूमोग्लोबिन अराउंड द वर्ल्ड ठीक है एंड इसमें से एबनॉर्मल वन आर द एच बी एस द एच बी ई द एच बी सी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ठीक है सो अराउंड टू फिफ्टी वेरियंट्स ऑफ ह्यूमोग्लोबिन आर देयर अराउंड द वर्ल्ड सो नाउ लेट एस लुक एट सम ऑफ द एबनॉर्मल वन द फर्स्ट इज द एच बी एस दैट इज द सिक्कल शेप्ड सेल वेन इट बिकम्स सिक्कल शेप एंड इट इज क्वाइट कॉमन इन द नीग्रोज वी नो अबाउट दैट वी हैव स्टडीड अबाउट दैट सो सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज राइट कैसे होती है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एबनॉर्मल एच बी एस दैट मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमोग्लोबिन की जगह पे जब ये सिक्कल शेप्ड वाला इट टेक्स प्लेस तभी इट चेंजेस द शेप ऑफ अ नॉर्मल आर बी सी फ्रॉम दिस टू मे बी अ सिक्कल सिक्कल टाइप्स ठीक है एंड देन इट क्लॉग्स योर आर्टरीज ठीक है इट इज अनेबल टू मूव फ्रॉम द आर्टरीज एंड इट क्लॉग्स दैम सो दिस इज मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल एफ्रीकन एंड इंडियन कंट्रीज अराउंड टेन टू फोर्टी परसेंट एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस इन मेनी कंट्रीज लाइक ग्रीस ठीक है द पैलेस्टीन ट्यूनिजिया ऑल ऑफ दैम बट इट इज नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सो यू कैन यू कैन सी द रेशियल रेशियल थिंग ऑल्सो हियर मतलब एग्जैक्टली अमेरिका इज नॉट अनदर डिफरेंट रेस ऑल टूगेदर बट देन ऑल्सो यू कैन से कॉकेजियन उन पॉपुलेशन में थोड़ा कम मिलेगा राइट एंड इट ऑल्सो सर्व अ हिट्रोजाइगस एडवांटेज ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट इन डिटेल सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन दैट नेक्स्ट वन इज द एच बी ई बिकॉज द हिमोग्लोबिन आई हैव कवर्ड इन नाइन पॉइंट फाइव इज वेल सो दैट इज वाई आई एम नॉट कवरिंग इट इन too much detail and this much information is absolutely fine theek hai then comes the hbe this is another abnormal hemoglobin that was discovered in the 1950s theek hai and it is widely distributed you can say in the east asia thailand indonesia burma myanmar sri lanka theek hai all of these countries and this has a strong correlation with agriculture that means the agricultural communities have more of this theek hai then comes the hbc this is another anomaly that is found in the beta chain that is jo hamari uh, beta chain hai na in the sixth sixth position the sixth beta polypeptide glutamic acid is replaced by lysine now this might sound very technical to you but that that is up to you if you want to remember this i've just put in some information for you if you want to write it in the exam so this kind of hbc jo hai na ye western african population mein quite common hai matlab western african population you will find it around 20% so you can see how it is distributed different populations and different geographical uh, places differently right so this was the hb c and apart from this we also have a thalassemia that is also a you can say abnormal uh, hemoglobin ka issue hai because usme kya hota hai there is anemia that occurs and it's a very peculiar kind of anemia that occurs near a sea so it is also known as mediterranean anemia okay it is also known as mediterranean anemia and it is a hereditary disease like uh, sickle cell sickle cell is also a hereditary disorder and similarly thalassemia is also a uh, you can say a hereditary disorder so two today more we are going to cover the haptoglobins and the transference just listen to this also i have put in one one slide information only this much is enough for your exam purpose also सो हैप्टोग्लोबिन्स क्या होते हैं जैसे हमने अभी हीमोग्लोबिन की बात की वी वर राइटिंग इट एज एच एन बी वी राइट हैप्टोग्लोबिन एज एच एन पी ठीक है सो देर आर टू ग्लोब्यूलिन्स दैट आर केपेबल ऑफ बाइंडिंग फ्री हेमोग्लोबिन दैट एस्केप्स दी आर बी सीज नाउ वी टॉक अबाउट हेमोग्लोबिन विच इज द ऑक्सीजन कैरिंग कपैसिटी ठीक है सो देर इज दिस हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सम ऑफ द हीमोग्लोबिन एस्केप्स दी आर बी सीज बिकॉज आर बी सी क्या है हमने कल भी बात किया था इफ वी टेक द ब्लड सैम्पल ब्लड हैज अ सिरम सिरम वाला फ्लूडिक पार्ट होता है एंड देन इट हैज द रेडिश सॉलिड सा पार्ट है विच इज नोन एज द रेड ब्लड सेल्स इन दिस रेड ब्लड सेल्स इज द आर द हेमोग्लोबिन एंड समटाइम्स दिस हेमोग्लोबिन वॉट हैपन्स इज एस्केप्स द आर बी सीज एंड नाउ दिस 
एस्केप वाली आर बी हीमोग्लोबिन कैन हार्म द किडनीज ठीक है सो दिस हैप्टोग्लोबलिन क्या करता है इट 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 बाइंड द फ्री हेमोग्लोबिन दैट एस्केप्स द आर बी सीज दस प्रोटेक्टिंग द किडनीज ठीक है सो दिस इज अ प्रोटीन विच नॉट लेट्स द फ्री हेमोग्लोबिन एस्केप द आर बी सीज ठीक है सो दिस इज फाउंड इन द ब्लड सिरम ठीक है मच लाइक द आर बी सीज मच लाइक द हेमोग्लोबिन दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द ब्लड सिरम ठीक है एंड इट इज इट इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव इट वॉज फाउंड दैट नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स हैड द सेम टाइप ऑफ एच पी दैट मीन्स इन एच पी ऑल्सो देर आर वेरियंट्स डिफरेंट वेरियंट्स आर देर ठीक है तो जो हैप्टोग्लोबलिन होते हैं ना इसमें भी वेरियंट्स हैं देर डिफरेंट वेरियंट्स एंड देर वर टू पहले देर वर कैटेगराइज इज मोर बट लेटर देर कंपाइल्ड इन टू टू एच पी वाई वन जीन एंड एच पी वाई टू जीन सो इनमें दीज टू दे वर यू नो यू कैन से लेटर कंपाइल्ड एंड जो एच पी वाई वन है ना दैट इज वेरी कॉमन इन द वेस्टर्न यूरोपियन पॉपुलेशन दैट मीन्स फोर्टी परसेंट ऑफ वेस्टर्न यूरोप पॉपुलेशन हैज एच पी वाई एंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका ऑल्सो वेरी हाई दिस नंबर इज बट इट इज क्वाइट लो इन एशिया एशिया में इट इज ओनली अराउंड यू कैन से टेन परसेंट आई डोंट नो दिस इज नॉट वर्किंग इज जस्ट वेट सो इट इज ओनली टेन परसेंट इन द एशियन पॉपुलेशन राइट सो यू कैन रिमेंबर दिस लिटिल बिट एंड द लास्ट वन इज द ट्रांसफरेंस ओके सो ट्रांसफरेंस क्या होते हैं ना वॉट आर ट्रांसफरेंस दे आर द आयरन बाइंडिंग ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन ना वॉट इज दिस आयरन बाइंडिंग ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन सो बेसिकली क्या होता है देर इज आयरन ठीक है एंड दे दिस बाइंड आर बॉडी हैज आयरन एंड दिस बाइंड दैट ठीक है सो दिस इज अ प्रोटीन मच लाइक द हैप्टोग्लोबलिन दैट वॉज ऑल्सो प्रोटीन ट्रांसफर इन इज ऑल्सो प्रोटीन एंड इट बाइंड द आयरन ठीक है नाउ वॉट हैपन्स देर इज फ्री आयरन इन आर बायोलॉजिकल फ्लूड्स एंड इट हेल्प्स एंड इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ फ्री आयरन इन द फ्लूड्स ऑफ आर बॉडी ठीक है सो ऑल दो वॉट हैपन्स दिस आयरन बाइंडिंग ट्रांसफरिन नाउ ट्रांसफरिन वी राइट लाइक टी आई राइट लाइक हीमोग्लोबिन वी राइट एच बी हैप्टोग्लोबिन वी राइट एच पी इट इज रिटर्न एज टी आई ठीक है सो ट्रांस ट्रांसफरिन क्या है जस्ट कट दिस ओके सो ऑल दो द आयरन बाइंडिंग टू दिस ट्रांसफरिन इज लेस देन जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी आयरन बट इवन देन इट फॉर्म्स द मोस्ट वाइटल आयरन पूल सो क्या होता है बेसिकली दिस ट्रांसफरिन बाइंड ओनली जीरो पॉइंट वन परसेंट ओके इतनी कम आयरन बाइंड होती है हमारी बॉडी में जस्ट दिस मच बट द द आयरन दैट इट बाइंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन पूल ऑफ आर बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एज एपो ट्रांसफरिन ठीक है सो दे आर पार्ट ऑफ बीटा ग्लोबिलिंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिन इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीडाइज आयरन टू द बोन मैरो एंड अदर टिश्यूज सो क्या होता है हमारी बॉडी में देर इज यू नो द दिस ट्रांसफरिन ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीडाइज आयरन ठीक है टू द बोन मैरो एंड द अदर टिश्यूज सो दिस इज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब टू ट्रांसफर ऑक्सीडाइज आयरन टू द बोन मैरो एंड अदर टिश्यूज सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आई हैव मेड इट एज ईजी एज I can for all the students who do not have the medical background also, and this much is fine. You can remember this much. And tomorrow we are going to cover the next part. That is, you can say the the racial traits and with relation to heredity and environment. Okay, all of that. So we'll cover them tomorrow. And I hope you liked this lecture. If you did, guys, please like, share, and subscribe. Thank you so much.